Сейчас в России быть правозащитником не престижно, не выгодно и даже опасно. В Сахаровском центре проходит церемония награждения лауреатов премии Московской Хельсинской группы. Десять наград в сфере защиты прав человека вручают самым достойным и мужественным. Процесс подавления гражданских свобод, он тотальный. Он касается и СМИ, он касается и правозащитной деятельности, он касается и обычной жизни всех людей. Чиновничество, правоохранительные органы, судебные власти откровенно идут на произвол. Противостоит им в сущности небольшая горстка людей. Лариса Фифилова уже 8 лет борется в судах за права заключенных и добилась, чтобы в колонии Худмуртии не применяли пытки. Она вспоминает, когда помогала досрочно освободиться одному осужденному. Он обещал никогда не повторять своих ошибок. Вот на протяжении уже ой, трех или четырех лет ежемесячно этот человек отзванивается, рассказывает, как он живет, какие у него есть успехи. И всегда говорит, я помню свои обещания. Я, его, ну, я думаю, это дорогого стоит. За активную позицию в сфере культуры и искусства награждается народная артистка России Лия Ахиджакова. Актриса защищает политзаключенных и участвует в митингах на Болотной площади. Очень благодарна за эту премию. В моей жизни не было такой благородной, такой высокой премии. Московская хельсинская группа поддерживает работу своих коллег в регионах. Сегодня, несмотря на давление, правозащитники объединяются. Власти, в общем-то, приходится считаться. Это все-таки сила. Они нас боятся. Они боятся гласности, они боятся того, что о их произволе общество и мир узнают. НТД, Москва.